chào mừng các bạn trở lại với clip hướng dẫn lập trình C căn bản. À, xin lỗi là C cộng cộng nha. Rồi trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình thực hiện class hue integer tức là thao tác với số nguyên lớn và uh, trong clip phần 1 này mình sẽ chỉ giới thiệu các bạn phương thức cộng hai số nguyên lớn sau đó in kết quả của hắn là cái file kết quả chấm đáp. Còn các uh, clip các phần tiếp theo về sau thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể về uh, phép trừ nhân chia rồi là lấy dư các thứ ok thì để tạo ra một class hue integer thì chúng ta sẽ có các thành phần trong class đó là hàm nhập này hàm hiển thị này hàm cộng và hàm xuất và file và bây giờ mình sẽ nhau bắt đầu mình mở fc lên để tạo ra một class thì các bạn chọn file new project chọn cái thứ hai đặt tên project hu là hue integer ok các bạn lưu chọn nơi lưu mình lưu ở thư viện document save rồi rồi trong thẻ class các bạn chuột phải chọn new class có tên hu chọn create ok vậy là bây giờ các bạn đã có ba cái file hu h hu cpp và một cái file main .cpp. giờ mình sẽ giải thích về cái file hu h tại sao ở đây lại có ba file mà không phải là một file giống như cái chương trình bình thường chúng ta vẫn cốt ờ, bởi vì trong cái class nó phân ra thành ba file file thứ nhất là file chỉ định nghĩa file thứ hai đó là file hu h và các file h nói chung file thứ hai chính là file cùng tên với file h nhưng mà nó là đuôi cpp cái file này phải triển khai cụ thể từng hàm ở trong cái file .h tức là trong cái chỗ này này thì trong cái class chúng ta có những cái gì thì chúng ta triển khai cụ thể nó ra trong cái hu .cpp rồi sau đó còn cái file .cpp này chính là cái file mà chúng ta sẽ sử dụng để test chương trình chạy chương trình đấy và bây giờ mình sẽ tiến hành viết ở trong này thì có lấy nói là có bốn hàm hàm thứ nhất là hàm nhập rồi hàm thứ hai chính là hàm hiển thị hàm hiển thị xong rồi thì hàm thứ ba chính là hàm ghi ghi ra file hàm tiếp theo cũng là hàm void đó là tính toán cộng hu và hu tức là cộng hai số nguyên lớn đây tên trùng tên của class nha cộng hai lớp số nguyên lớn OK, protect nó giống private dữ liệu bảo mật chính là một số nguyên n số nguyên n này chính là số lượng phân tử hay là nó khác là số chữ số ở trong số nguyên lớn đó. Rồi cái thứ hai là một cái data dữ liệu cái mảng có khoảng 40 phần tử là tối đa này đúng theo thể bài luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lưu đưa vào đây đấy là test trừ hu cái này lưu luôn là hu rồi ok bây giờ mình triển khai cụ thể bốn hàm này ra cái hàm hu cpp mình sẽ phải cần bốn thư viện thư viện tiếp theo sẽ là io stream rồi thư viện nữa đó là stream một cái thư viện nữa có cần không ta I will stream, stream đúng rồi cần một thư viện nữa thư viện nữa chính là thư viện này là app stream tức là file stream rồi sau đó là using name space std tức là các thao tác lệnh vào ra chuẩn tiếp theo là hàm đầu tiên đây voi hu 2.2 nhập trong hàm nhập thì nó tương đối đơn giản thôi chúng ta khai báo SVR tức là string nhé string SVR sau đó chúng ta see in cái SVR này số n số chữ số sẽ bằng SVR chấm sai rồi sau đó cho 
Y bắt đầu từ 0 Y nhỏ hơn giá trị của N và Y tăng lên Bởi vì chúng ta bắt đầu từ 0 cho nên nó sẽ không giá trị, không nhận giá trị của N nhé à, Lưu ý điều đó Rồi Sau đó thì Trong này thực ra không cần cái dấu ngoặc đâu Data Y sẽ nhận giá trị của str at y chỗ này chúng ta phải trừ đi cái số 0 ở trong bảng mã ASCII 2 mình quen nói thế nhưng mà nó là ở bảng mã đấy rồi tiếp theo là đến hàm ác u 2.2 chấm đây là, là là gì trước đây thôi hiển thị trước đi hiển thị rất đơn giản thôi cho một thằng y bắt đầu từ 0 y nhỏ hơn giá trị của n và y tăng lên enter tab cao ra data thứ y rồi xong tiếp theo chúng ta sẽ là hàm vi hàm vi này cũng là phải có hu 2.2 chấm hàm ghi đối với hàm ghi thì chúng ta trên này sẽ là alpha of stream ofs một cái file có tên là kat và qua dat đúng theo đề bài và ios định dạng của nó sẽ là OUT tức là mở một cái file có tên là kết quả tấm đáp để ghi nội dung nào đấy ghi này thì cũng tương đối là đơn giản chỉ cần ghi kết quả thôi thì trừng vòng for cho y bắt đầu từ 0 y nhỏ hơn giá trị của n và y việc tăng lên enter tab OFS giống như theo ra vậy đây là data Y. Enter Rồi cái này sẽ là OFS 2 trong 2 châu À xin lỗi là đẩy ra giống như CL Rồi chỗ này sẽ là Enline Rồi còn cái cuối cùng Voi ASU 2 trong 2 chấm Xin là CO N Enter Chỗ này nó gợi ý cho mình là Phải có hai cái số nguyên lớn thứ nhất số nguyên lớn thứ hai tiếp theo là khi chúng ta tiến hành cộng thì chúng ta phải nối hai cái chuỗi số nguyên lớn sao cho chúng có độ dài bằng nhau sau đó thì mới tiến hành cộng được nguyên tắc của nối sẽ là nối các số không của vào cái cái đầu vào đầu của cái chuỗi nào cái mảng nào số nguyên lớn nào có số chữ số ít hơn thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu như a n lớn hơn b n thì chúng ta tiến hành a n sẽ bằng a n rồi dùng hai vòng kho cho y bắt đầu từ n trừ đi một y lớn hơn hoặc bằng n trừ đi một cái lượng là b chấm n sau đó là y giảm đi enter tab cái này thì data của thằng số đây là b thì chấm data bây giờ đang nối cái mảng b cho nên là b chấm data y sẽ bằng b chấm data y trừ đi một cái lượng đó là n trừ đi b chấm n ok n chấm phẩy vòng to tiếp theo chính là để nối các số 0 vào đầu cho y bắt đầu từ 0 y nhỏ hơn n trừ đi b chấm n và y tăng lên Enter tab 
cái này thì b chấm data y sẽ nhận giá trị của không để tương tự như thế trường hợp còn lại thì else se n sẽ bằng b chấm n rồi cũng hai vòng co hai vòng co mình lấy lại cái này để sửa lại thôi phần chân c và phần chân b y bằng n trừ một y lớn hơn hoặc bằng a chấm n y giảm a chấm d trừ y bằng a chấm d trừ y n trừ a chấm n rồi y nhỏ hơn cái này là a và chỗ này là cũng là a đây là nối xong rồi bây giờ chúng ta mới tiến hành cộng trước khi cộng thì chúng ta khai báo một biến nhớ kiểu nguyên khởi tạo giá trị nó bắt đầu bằng không nó có dùng vòng co cho y bắt đầu từ cuối chúng ta cộng là cộng từ cuối trở về đầu cho nên y bắt đầu từ n trừ đi một y lớn hơn hoặc bằng không và y cứ giảm đi rồi cho dấu ngoặc vào cái biến tg sẽ nhận giá trị của a chấm data y cộng thêm b chấm data y dữ liệu của b đó cộng thêm một cái biến nhớ rồi bây giờ thì nhớ sẽ nhận giá trị của tg chia nguyên cho 10 sau đó thì tg sẽ nhận giá trị của tg chia dư cho 10 và lúc này thì data y mới nhận giá trị của t và chỗ cuối cùng này chúng ta chỉ được c out ra một cái n line để chương trình nó tách biệt ra dễ quan sát rồi đến chỗ chúng ta test chương trình đây chỗ này mình cần khai báo thêm include ở đây chính là hu cái này là chấm h còn gì không ta rồi io stream thì là using namespace std chấm phẩy enter enter chỗ này hu tức là class hu này sẽ có ba thành phần a này b này và kqc với a b và kqc chính là số nguyên lớn thứ nhất thứ hai và kết quả của hai cộng hai cái số nguyên lớn này thì chia ra một cái ừ, như là nhập số nguyên thứ nhất sau đó là a chấm nhập rồi Ê, tương tự như thế này cần chuẩn c cần chuẩn v số thứ hai số thứ hai ở đây là b b chấm nhập rồi đó là kqc chấm c o cộng số nguyên a và số nguyên b rồi cái này thì uh, c out ra thì a chấm hiển thị chấm phẩy c out ra cộng chấm phẩy đến lượt b chấm hiển thị chấm phẩy c out tiếp ra bằng rồi tiếp tục tiếp tục đây chính là kqc chấm hiển thị ok đây là tiếp này ghi file này a chấm gi này chấm phẩy tương tự tức là b chấm từ h enter tức là kqc chấm gh enter rồi giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra lỗi test lỗi à, là chạy thử là mình sẽ nhập các số nguyên lớn vào số nguyên lớn thứ hai rồi giờ mình sẽ vào cái file 
Đây chính là kết quả của mình Mình enter cái này vào Đây chính là cộng hai số nguyên lớn Số nguyên lớn thứ nhất, số nguyên lớn thứ hai Và dòng thứ ba chính là kết quả của hai cái dòng bên trên này Thì mình có thể kiểm tra sơ qua thế này à, 5 cộng hai lần là 0 nhớ 1 rồi Nhớ 1 vào đây là 3 Với 4, 11 nhớ 1 là 2 Rồi chỗ này 6, 2 Cộng thêm 1 là 3 Vân vân à, Đúng rồi và bây giờ mình sẽ chạy lại lần nữa. Rồi, chỗ này là bị nhầm rồi. Cái trong quá trình đây là string nên các bạn nhập phải yêu cầu là toàn chữ số chứ không không được nhập vào các ký tự khác, nếu không thì nó sẽ bị sai. Đây là cái cách mà nhập vào đơn giản nhất mà mình trình bày các bạn. Rồi đây số thứ nhất thứ hai và tổng rồi bây giờ chúng ta kiểm tra ở trong file nó chắc chắn document đây mình cách chữ này vào mình có thể kiểm tra một vài số như là bốn cộng năm bằng chín rồi tám bảy mười lăm nhớ một vào sáu cộng ba rồi chính xác rồi vâng như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn viết xong cái chương trình phần thứ nhất đó là tính phép cộng hai số nguyên lớn và xuất ra màn hình kết quả đồng thời xuất ra file kết quả cũng như là hai cái số nguyên lớn chúng ta vừa nhập vào và cái file kết quả chấm đáp và toàn bộ chương trình là như thế này nó tương đối là đơn giản cùng có 3 file vâng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các